কাজ করে তার রোল প্লে করে এজন্য এক নম্বর বলছে নলেজ অফ অর্গানাইজেশন যখন কোন একটা সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস গুলো নিয়ে সিস্টেম ডেভেলপ করে যখন কাজ করবে অ্যাজ এ সিস্টেম রোল কি বলে একজন সিস্টেম অ্যানালিস্ট তখন কমপ্লিটলি ম্যানেজ নো দা ফাংশন দা ম্যানেজমেন্ট দা ফাংশন এবং কি প্র্যাকটিস ওই অর্গানাইজেশনটা কি প্র্যাকটিস করে কোন বেসিসে কাজ করে কোন ধরনের অর্গানোগ্রাম নিয়ে কাজ করে এই প্রত্যেকটা অর্গানোগ্রামের ম্যানেজারিয়াল পোস্টগুলো ফাংশনগুলো কি কমপ্লিটলি একটা অর্গানোগ্রামের একটা আইডিয়া এই জন্য বলা হচ্ছে নলেজ অফ অর্গানাইজেশন ওই নলেজের অর্গানাইজেশনটার সঙ্গে যদি নলেজ না থাকে তাদের কোন কোন রোলে কি কি কাজ করে কোন কোন জায়গা থেকে অ্যাপ্রুভ হয়ে কোন জায়গায় যায় এবং কে আবার ব্যাক করে আউটপুটটা কিভাবে পায় কমপ্লিটলি একটা অর্গানাইজেশনটার একটা ড্র কনসেপ্ট দেখা লাগবে এই জন্য এটা বলা হচ্ছে নলেজ অফ দ্য অর্গানাইজেশন তারপরে বলা হচ্ছে নলেজ অফ দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড দ্য সফটওয়্যার ও যখনই কম্পিউটারের নলেজগুলো জানবে একজন সিস্টেম অ্যানালিস্ট মানে এই না কমপ্লিটলি নলেজও দেখা লাগবে যে কোন ডিজাইনটা কোন টুলটা বেটার কাজ করবে এবং মডার্ন ডেভেলপমেন্টগুলো কী হইতে পারে মডার্ন টুলসগুলো কীরকম হইতে পারে সেই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে এই জন্য বলা হচ্ছে নলেজ অফ দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড দ্য সফটওয়্যার একজন সিস্টেম অ্যানালিস্ট মানে এই না যে তাকে কোডিং করার নলেজটাই কমপ্লিট থাকা লাগবে কোডিং করার কমপ্লিটলি নলেজ নাও থাকতে পারে বাট তাকে তা না থাকা লাগবে কি কোন টুলস টার্গেটেড কোনটা নিয়ে কাজ করলে বেটার হবে কোন টুলটা কাজ করলে কোনটার জন্য আমাকে এই মুহূর্তে লেটেস্ট টেকনোলজিগুলো কী আসতে পারে সেই জিনিসগুলো সম্ভব নলেজ থাকা লাগবে কোড ইন্টারপারসোনাল রিলেশন প্রত্যেকটা টার্মগুলোর সাথে ভালো একটা রিলেশন থাকা লাগবে অ্যাজ এ টিম মেম্বার নিড টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম মেম্বার সে সিস্টেম বাট অ্যাজ এ তাকে একজন টিম মেম্বার হিসেবেও কাজ করা লাগবে তারপর লিড স্মলার টিমস ছোটো ছোটো টিম আকার নিয়ে কাজ করা সেই টিমগুলো নিয়ে সে লিখতে হইতে পারে ইন্টারফেস উইথ দ্য প্রোগ্রামার্স অ্যান্ড দ্য ইউজার্স প্রত্যেকটা ইউজার এবং প্রোগ্রামারদের সাথে তাকে ডিরেক্টলি কাজ করা লাগবে মোটিভেটর হিসেবে কাজ করা লাগবে কারণ তাকে মোটিভেটর যদি হয় তখন তাকে প্রত্যেকটা টিম মেম্বারদেরকে রিকোয়ারমেন্টসগুলোকে আন্ডারস্ট্যান্ড মানে বোঝানোর জন্য খুব সহজ হবে এই জন্য কোন ওয়েতে কাজ করলে কোন প্রসেসে কাজ করলে কি পরিমাণ ওয়েতে কাজ করলে খুব ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডলি ইনফরমেশনটা নিয়ে কাজ করতে পারবে সেই জায়গা তাকে মোটিভেটেড হিসেবে আজ এ রোল প্লে করতে হবে তারপরে অ্যাভেলেটি টু কমিউনিকেট মানে যখনই কোনো একটা সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্টসগুলো কাজ করবে কিন্তু যখন আমি আমার কোম্পানির কোনো একটা প্রজেক্টটা যখন আমি ডেলিভারি করতে যাবো অ্যাজ এ সিস্টেম অ্যানালিস্ট তার মানে আমাকে অল প্রেজেন্টেশনটা ভালো ভালো লাগবে আমার অ্যান্সার করি থাকা লাগবে যে কোনো সময় আমার কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই জন্য আমার কি কোয়েরের ব্যাপারটা আমাকে অনেক স্মার্টলি আমাকে হ্যান্ডেল করার জন্য সেই নলেজটা আমাকে থাকা লাগবে রিপোর্ট রাইটিংটাও আমাকে স্ট্রংলি হওয়া লাগবে যে কমপ্লিটলি সফটওয়্যারটা যখন আমি ডেভেলপ হয়ে যাবে তখন সেটার রিপোর্টটাও আমাকে স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করা লাগবে মানে আদার্স অ্যাক্টিভিটিসগুলোর সঙ্গে তোমাকে নলেজ থাকা লাগবে কোন টুলসগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে কোন প্রবলেমটা নিয়ে আমার কী কাজ করতে পারে মিনিমাম কমন সেন্সগুলো নিয়ে কোন জায়গা থেকে আমাকে কীভাবে রিকোয়ারমেন্টসগুলো কালেক্ট করার জন্য কাকে কোন ওয়েতে আমাকে প্রসেস করে ভোট করে ভোট করা লাগবে সেই কনসেন্সের ব্যাপারগুলো থেকে বলা হচ্ছে সাউন্ড কমন সেন্স তারপরে কিউরিস লাগবে অবশ্যই নতুন একটা টেকনোলজি আসছে সেই টেকনোলজিটা কাজ করে কি কোন ওয়েতে সেটা কাজ করে সেই জিনিসটা তার সঙ্গে জানার জন্য যে আগ্রহটা সেটা তাকে থাকবে লাগবে রিদ অফ নলেজ তার মানে যখনই তখন কোনো একটা ব্যাপারটা আসবে তখনই তাকে সেই নিউজটাকে গ্যাদার করে ফেলতে হবে এই জন্য গ্যারান্টি অফ দ্য জবস টু ট্যাক্টার ড্রাইভার দ্য অর্গানাইজেশন মানে তখনই নলেজগুলো যখন ব্যাপারটা যখন বিস্মৃত হবে তখনই নলেজের ব্যাপারটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে স্প্রেড করার ব্যাপারটা চলে আসবে এবং তখন সেই নলেজগুলো তার টিম এর মেম্বারদের মধ্যে সে এক্সপ্লেন করাতে পারবে তার মধ্যে সেটাকে কী করতে পারবে তখন ডাইভার্সিফাই ভেরিফাই টিকেট করা আমাদের সহজ হবে এরপরে লাস্ট যে চার কাটা আমি আমরা যেই কয়েকটা দিনের সম্বন্ধে আমি আবার আর একটু ভিডিও করি এখানে একজন সিস্টেম অ্যানালিস্টের রোলগুলোর সম্বন্ধে আমরা জানলাম অ্যাজ এ সিস্টেম অ্যানালিস্ট 
কোন জায়গায় তাকে কি কি রোল প্লে করা লাগবে আর লাস্টে দেখেন জানলাম সেটা হলো একজন সিস্টেম অ্যানালিস্টের অ্যাক্টিভিটিজগুলো কি হওয়া উচিত মানে আমি একজন অ্যাজ এ সিস্টেম অ্যানালিস্ট আমার কোন কোন কনসেপ্টগুলো আমাকে থাকা লাগবে সেই জিনিসগুলো বলছে নলেজ অফ অপারেশন নলেজ অফ দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড সফটওয়্যার গুড ইন্টারপারেশন রিলেশনশিপ অ্যাবিলিটি টু কমিউনিকেট অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডস ডেথ অফ নলেজ এই গুলগুলি আসলে আমাকে অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড যদি আমি একটা রোগ বলা হয় তাহলে সেই কনসেপ্টগুলি আমাকে অ্যাজ এ সিস্টেম অ্যানালিস হিসেবে আমাকে গেদার করতে হবে ওকে এরপরে আমরা এই জায়গায় যেটা আসবো মানে একজন সিস্টেম অ্যানালিস্ট আসলে কি কি টুলসগুলো নিয়ে আসলে কাজ করে সেই টুলসগুলোর সম্বন্ধে আমরা যাচ্ছি একটু ফেমিলিয়ার হয়ে নেই সেটা এক নাম্বার আছে ডেট অফ ফ্রুট ডায়াগ্রাম তো এই চেঞ্জ ডেট অফ ফ্রুট ডায়াগ্রাম নিয়ে আসলে কমপ্লিটলি আমরা আলাদা একটা চ্যাপ্টার হিসেবে চাপবো সেই চ্যাপ্টারটা আমরা ডিজেল আলাদাভাবে চাপবো ডেটা ফ্রুট ডায়াগ্রামের ব্যাপারটা একজন ইউজারের কাছ থেকে ডেটাগুলো নিয়ে সিস্টেম কীভাবে কাজ করে কোন হ্যান্ড থেকে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করে কোন জায়গা থেকে ফ্লোটা কী হয় আমি একটা সিস্টেমে ডেটা নিলাম সেটা ডেটা বস্তি হইতে পারে আমি কোনো একটা রিকোয়েস্টের মাধ্যমে হইতে পারে সেই ডেটাটা ইনক্লুড হইতে পারে অ্যাক্সপ্রুভ হইতে পারে সিস্টেমটা থেকে ডেটাটা কীভাবে এনে আবার আমি সেভাবে সেটাকে রিপ্লাই দিই আমি একটা সিস্টেম থেকে ডেটাগুলো চাইলাম রিকোয়েস্ট করলাম সেই রিকোয়েস্টটা আমাকে আবার সেটা ফিডব্যাক কোন প্রসেসে দিবে মানে সেই ফ্লোটাই হচ্ছে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম এবং সেটার উপর বিশেষ করে আমরা একটা ডিসিশন টেবিল তৈরি করবো ইউএমএল ডায়াগ্রাম তৈরি করব সেটার জন্য নভালেশন তৈরি করবো টেস্টিং টুলস ইউজ করবো আর লাস্টের দিকে আমরা সেটাতে একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যারের প্রসিডিউরাল মেনুরিয়ালগুলো আইএসও অর্গানাইজ বা সিএমএম অনুসারে সেই মেনুরিয়ালগুলো কীভাবে তৈরি করতে হয় তার মানে এই যে পাঁচ ছয় সাতটার যে টুলস এই ছয় সাতটা টুলস আসলে এখানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার হিসেবে আমরা শিখবো ডেটা ফ্রু ডায়াগ্রাম একটা চ্যাপ্টার ডিসেন থ্রি টেবিল একটা আলাদা চ্যাপ্টার কীভাবে ইউএমএল তৈরি করতে হয় সেটা আলাদা একটা চ্যাপ্টার নর্মাল সিনে আলাদা একটা চ্যাপ্টার টেস্টিং ওটা কমপ্লিটলি শেষ করে টেস্টিংগুলো কী কী হতে পারে কোন কোন টুলস ইউজ করে আমরা সিস্টেমটাকে টুলস তৈরি করবো আর লাস্টে যেটা হচ্ছে সিস্টেম অর্গানাইজেশন বা মেনুয়ালগুলো কী হতে পারে সিস্টেম কোয়ালিটি এনস্যুর করার ক্ষেত্রে আমাকে কোন কোন জিনিসগুলো মেনসি এনস্যুর করে আমাকে কোন মডেলটা ফলো করে আইএসও না সিএমএম বা এই জিনিসগুলোকে প্রসিডিউরগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করলে কমপ্লিটলি সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করা পসিবল হয় তো এই টুলসগুলো সম্বন্ধে আগে সিস্টেম অ্যানালিস্ট আমাদের নলেজ থাকার জন্যই আসলে সিস্টেম টুলসের পুরোগুলো সাথে করে যায় সো এই চ্যাপ্টারগুলো এই নলেজগুলোর সম্বন্ধে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আলাদা আলাদাভাবে আমরা শিখবো সো এতটুকু মধ্যে ছিল আমাদের এই লেসনটা সো এখানে আমাদের আজকের লেসন টু শেষ উইক টুয়ের লেসন টু ধন্যবাদ সবাই